وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها ستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شدوا مسلي بندو সমস্ত রকমের প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন এবং জীবন যাপন করার জন্য সমস্ত রকমের জিনিসকে আল্লাহ সুবহান আহমদ আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ অতপর আমাদের আখরি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের উপর লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক যে রসুলের 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজকে আমরা সুশৃঙ্খল দিন পরিপূর্ণ দিন প্রাপ্ত হয়েছি আল্লাহ সুবাহ তার উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই ধরণীতে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ এক জীব যার যার বিষয়ে আল্লাহ সুবাহ আহমদ আলা কোরআনের বিভিন্ন অংশে মানুষের সম্মান এবং মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন বিশেষ করে আল্লাহ সুবাহ আহমদ আলা মানুষের মধ্যে থেকে সর্ব সব থেকে বেশি সম্মানীয় যে কম যে সম্প্রদায় যে উম্মত সে উম্মত হচ্ছে উম্মতে মুসলিমা তাদের কথাও বলেছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে কিছু কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে কাজের গুরুত্ব আমাদের অপরিসীম আল্লাহ সুবাহ যে নিয়ামত গুলি আছে তার মধ্যে থেকে অন্যতম নিয়ামত হচ্ছে আমাদের কাছে সেটি হচ্ছে দিন দিন ইসলাম এবং আল্লাহ সুবাহ মানুষকে তার দিনকে সংরক্ষণ করার জন্য যে যে জিনিসের প্রয়োজন তার সুনির্দিষ্ট গাইড সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা কিন্তু আল্লাহ সুবাহ দিয়ে গেছেন কিন্তু বর্তমানে এত বেশি সমস্যা এত বেশি আমরা দলদলের মধ্যে পড়ে আছি যে প্রকৃত দিন থেকে তথা কথিত ইসলামের দাবিদার আমরা মুসলমানগণ অনেক পিছিয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে যার দরুন আল্লাহ সুবাহ আলার আজাব হিসেবে বিভিন্ন রকম ভাবে আমাদের কাছে আজাব আসছে সেটি হতে পারে অসুখ হিসেবে সেটি হতে পারে ভাই ভাই বিভেদ সেটি হতে পারে অন্য যে কোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হিসেবে আল্লাহ সুবাহ তালার গজব প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রতি সেকেন্ডে আমাদের কাছে আসছে যার ফল আমরা পদে পদে ভোগ করছি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ যে দিক নির্দেশনা বিশেষ করে উম্মাতে মুসলিমার জন্য সে ব্যাপারে আমাদের কাছে একাধিকবার একাধিক আলেম আলোচনা করেছেন একাধিক ভঙ্গিতে আল্লাহ সুবাহ আলার সেই দিক নির্দেশনার দিকে আমি আর একবার আপনাদেরকে ইঙ্গিত করতে চাইছি কারণ আল্লাহ সুবাহ আলা বলছেন যে উম্মাতের মধ্যে মানুষ মানুষের মধ্যে দিনের কথাকে আম করো দিনের কথার পুনরাবৃত্তি ঘটাও কারণ মানুষ হচ্ছে ভুলে যায় মানুষ তারা যখন তাদের কাছে দিনের কথা বলা হয় আবার তারা ভুলে যায় এই একই কথা এবং একই কথার দিকে নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ সুবাহ আলা সুরতুল আল ইমরান একশো দশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন প্রথম অংশে যে কথাটি বিশ্ব মানবতার দিকে বিশ্ব মানব মন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন সমস্ত মানুষের মধ্যে থেকে তোমরাই হচ্ছে উত্তম জাতি সমস্ত মানুষের মধ্যে থেকে তোমরাই হচ্ছে চয়নকৃত কিছু লোক যাদের কাজ হচ্ছে ভালো কাজের আদেশ আনিল মুনকার এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা বড় দুঃখের বিষয় 
আল্লাহ সুবহান আহু তাআলার এই নির্দেশ আল্লাহ সুবহান আহু তাআলার এই নির্দেশের উপরে আমরা কতজন আছি আর আমরা যদি নিজেকে প্রশ্ন করি এবং জিজ্ঞাসা করি যে আল্লাহ সুবহান আহু তাআলা আমাদেরকে যে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে গুরু দায়িত্ব আল্লাহ সুবহান আহু তাআলা আমাদের উপর অর্পণ করেছেন সে গুরু দায়িত্ব আমরা কি যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি যথাযথ তো দূরের কথা আংশিক কিছু পালন করতে পেরেছি যদি এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমাদের বেশিরভাগ লোকের কাছ থেকে আসবে না আমরা পারিনি এবং এর পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে কি কি কারণ আছে সেই কারণগুলি ইনশাআল্লাহ মোটামুটি ভাবে আমি মূল কারণগুলিকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ যে আমরা আমাদের পথে দাওয়াতের পথে বা শরীয়তে ইসলাম ইসলামিয়াকে মেনে চলার জন্য কি কি ধরনের পথে আমাদের বাধা আসছে সেই বাধাগুলি মূলত যে বাধা সেই বাধার দিকে আমি ইঙ্গিত করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার এই দিন বিশেষ করে সেই সকল লোকেদের জন্য যারা নিজেদেরকে মুমিন দাবি করে যারা নিজেদেরকে বলে আমরা মুসলিম যারা নিজেদেরকে বলে আমরা হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া যারা নিজেদেরকে বলে যে আমরা হচ্ছে সর্ব উত্তম সব থেকে উত্তম জাতি যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং এরই ফলে এবং এই ভাবনার ফলে আমরা অনেক সময় বলি যে আমরা তো মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে সর্বোত্তম কিতাব আল্লাহর কিতাব আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি হচ্ছি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ এ সব বিষয় আলহামদুলিল্লাহ বলার পরেও শুধুমাত্র মুখের স্বীকারোক্তি তাদের মধ্যে তাদের কাছে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে মুখে আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ সে তো অমুসলিম মুশরিক সে তো কাফের সে আরেকজন সে এই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আপনি এমন কি ভালো কর্ম করেছিলেন যার দরুন আপনাকে মুসলিম হিসেবে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন এবং মুমিন হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং বিশেষ করে সহি হাদিসের মানে বলা হিসেবে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন আপনি কি এমন ভালো কাজ করেছিলেন যার দরুন এই দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে বা এই এই এত সুন্দর এক নিয়ামত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আপনাকে দিয়েছেন কেন হাজার হাজার মানুষ তো আছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ তো আছেন কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের মধ্যে থেকে গুটি কয়েক লোক কিছু সংখ্যক লোক শুধুমাত্র সহি হাদিসের অনুসারী কেন আপনি কি এমন ভালো কাজ করেছিলেন বা কি আপনার মধ্যে স্পেশালিটি আছে যে আপনি আপনি এত ভালো জায়গায় আছেন কেন এই প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন থাকবে যে না এটা তো আমার জানা নেই ভাই কেন আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাকে দিয়ে দিলেন দিন কেন আমি মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছি আমি তো জানি না তাহলে অনেকে অনেকে হয়তো এরকম বলতে পারেন যে এটা আমার ভাগ্য এটা আমার ভাগ্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার ভাগ্য দিয়েছিলেন তাই আমি মানে মুসলিম মানে ধর্মে আমার জন্ম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটি হচ্ছে আমার ভাগ্য আচ্ছা অবশ্য এটি আপনার ভাগ্য এটি আপনার খুশনসিবি এটি আপনার জন্য সর্বোত্তম একটি পন্থা এবং সর্বোত্তম একটি নিয়ামত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তরফ থেকে দেয়া কিন্তু এই নিয়ামতের ব্যবহার যে আপনাকে করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আপনাকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং এই নিয়ামতের ব্যবহার আপনাকে জানতে হবে সে সম্পর্কে আমরা কিন্তু অজ্ঞ আমরা জানি না যে কেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এত বড় আমাকে নিয়ামত দিয়েছেন কেন দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই যে হাত আমাকে দিয়েছেন এই হাতটা কেন দিয়েছেন এই জিনিসটা যদি আমার না জানা থাকে তাহলে হাতের জন্য আমি জীবনেও কোনোদিন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে শুকরিয়া আদায় করব না হাত কেন দিয়েছে আমাদের চোখটি কেন আছে দেয়া মুখটি কেন দিয়ে আছে মুখটি শুধুমাত্র কি কথা বলার জন্য আর খাবার জন্য মুক্তি শুধুমাত্র মানুষকে অন্য মানুষের সামনে শুধুমাত্র কথাবার্তা বলার জন্য এই যে যৌবন দেয়া হয়েছে এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আমাদেরকে শরীর স্বাস্থ্য দিয়েছেন এবং সুস্বাস্থ্যবান করেছেন কেন দিয়েছেন এই প্রশ্নের উত্তরের দিকে যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা না করব কেন কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে মুসলিম হিসেবে পাঠিয়েছেন কেন আমি মুসলমান কেন আমি মানুষ কেন আমার হাত আছে কেন আল্লাহ আমাকে বিবেক দিয়েছেন এই প্রশ্ন যদি যতক্ষণ না আমি না করব না ততক্ষণ পর্যন্ত এর উত্তর আমার কাছে যথাযথ আসবে না কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা যে মুসলমান হয়েছি বাই ডিফল্ট অটোমেটিক যেহেতু আমার বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠী মুসলমান ছিল তাই আমিও মুসলমান আমার ছেলেরাও মুসলমান হবে আর তারপরের জেনারেশন তারপরের জেনারেশন মুসলমান হবে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের কাছে যে আমি জনগত জন্মগত ভাবে মুসলিম আমি জন্মগত ভাবে মুসলিম আর মুসলিম হওয়ার জন্য আমি জান্নাতে যাব আর আরেকজন ব্যক্তি জন্মগত ভাবে হিন্দু বা জন্মগত ভাবে খ্রিস্টান বা জন্মগত ভাবে অন্য কোন ধর্মের লোক সে জন্মগত ভাবে হিন্দু বা খ্রিস্টান হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে আর আমি 
জন্মগত জন্মগতভাবে মুসলিম আমার নাম আব্দুল জব্বার আব্দুল গাফফার আব্দুল করিম আব্দুল শুকুর এই শুধুমাত্র নাম হওয়ার জন্য আমি জান্নাতে যাব এ কেমন কথা সে যা করে আমিও তাই করি সে সুদ খায় আমিও খাই সে জেনা করে আমিও করি সে সিনেমা দেখে আমিও দেখি সে রোজা ভাই রোজার সময় রোজার রোজা বেরোজা কোন কোন সিস্টেম নেই সবসময় খারাপ কাজ করে আমিও করি সে ব্যবসাতে মিথ্যা কথা বলে আমিও বলি মিথ্যা কথা সেও দাড়ি কাটে আমিও দাড়ি কাটি সমস্ত কিছু তার সঙ্গে মিল শুধুমাত্র তার নাম রাম আর আমার নাম আব্দুল জাব্বার আর রাম নাম হওয়ার কারণে সে যাবে জাহান নামে আর আমি হচ্ছি আব্দুল জাব্বার তাই আমি জান্নাতে যাব এটি তো হতে পারে এটি তো হতে পারে না কেন এটি আমি আব্দুল জাব্বার ওজা করে আমিও তাই করি ওজা খাই আমিও খাই ও হারাম খাই আমিও খাই ও নামাজ পড়ে না আমিও নামাজ পড়ি না সমস্যা তো তার সঙ্গে তো এবং আমার সঙ্গে তো পুরোপুরি মিল শুধুমাত্র একটি জায়গায় পার্থক্য সেটি হচ্ছে এই যে আমার নামটা হচ্ছে আব্দুল জাব্বার আর তার নামটা হচ্ছে রাম শাম বা ইত্যাদি শুধুমাত্র এইটুকুর কারণে কি কেউ জান্নাতি বা জাহান নামে হবে আপনাকে মনে হয় আপনাকে মনে হয় যে শুধুমাত্র এই ডিফারেন্স এর কারণে সে দেবে জাহান নামে আমি জান্নাতে শুধুমাত্র এই ডিফারেন্স এর কারণে আমি হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় পাত্র আর সে আল্লাহর প্রিয় পাত্র নয় শুধুমাত্র কি এই ডিফারেন্স সুহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ সুবহান আহমদ আল্লাহ বলছেন না আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বলছেন না এইটি ডিফারেন্স নয় আমার কাছে পৌঁছে রক্ত না আমার কাছে পৌঁছে গোস্ত আমার কাছে পৌঁছে তাকুয়া অন্যত্র আল্লাহ সুহান বলছেন আমি তোমাদেরকে একটি পিতা এবং একটি মাতা থেকে জন্ম দিয়েছি পৃথিবীতে পাঠিয়েছি যাতে তোমরা একই অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো এবং এই সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মধ্যে থেকে যৌন হিন্দু খ্রিস্টান মুসলমান হানাফি বেরেলি সাফি সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মধ্যে থেকে সেই আমার কাছে বেশি উত্তম যে আমাকে ভয় পায় যার মধ্যে আল্লাহ তাকু আছে যার মধ্যে আল্লাহ ভীতি আছে যে আমাকে চেনার চেষ্টা করে যে আমার সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবে যে আমার নিয়ামত সমূহ নিয়ে ভাবে যে আমাকে বেশি বেশি ভয় পায় সে হচ্ছে আমার কাছে প্রিয় না আব্দুল জাব্বার প্রিয় হতে পারবে না যতক্ষণ না তার মধ্যে তাকুয়া আসবে না হতে পারবে না আব্দুল আব্দুল গাফার না অন্য কেউ হতে পারবে না আল্লাহ সাল আল্লাহর প্রিয় পাত্র বা জান্নাতি বা জাহান নামি যতক্ষণ না তার মধ্যে তা কুয়া চলে এসেছে আল্লাহ ভীতি চলে এসেছে যতক্ষণ না সে আল্লাহ সুবাহন তালার সমস্ত নিয়ামত রাজিকে খুবই সিনসিয়ারিটির সঙ্গে গুরুত্বের সঙ্গে আল্লাহ সুবাহ তালা নিয়ামত গুলোকে মানবে জানবে এবং তার মতো যতক্ষণ না আমল না করবে শুধুমাত্র এই ডিফারেন্স এর ফলে আল্লাহ সুবাহ তালা কাউকে জান্নাতি বা জাহান নামি করবেন না আপনি এই ভুলের মধ্যে থাকবেন না যে আমি সই হাদিসের অনুসারী হয়ে গেছি মানে আমি জান্নাতি আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি জান্নাতি আর কিছু দরকার নেই আপনি এই ভুলের মধ্যে থাকবেন না যে আমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী হচ্ছে মুসলিম এবং আমিও মুসলিম জন্মসূত্রে অতএব আমি জান্নাতি হয়ে যাবো আর সে জাহান নামি হয়ে যাবে শুধুমাত্র এই ডিফারেন্স এর ফলে যদি কোনো মানুষ জান্নাতি জাহান নামি হয় তাহলে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ সুহান তালাকে বলতে হবে বেইনসাফ আর আমরা জানি যে আল্লাহ সুহান তালা বেইনসাফ নন আল্লাহ সুমান তালা কাউকে নামের রঙের এবং অন্য কিছুর বিনিময় বিচার করবেন না আল্লাহ সুমান তালা দেখবেন না কে কালো কে সাদা আল্লাহ সুমান তালা দেখবেন তাকুয়া তার মধ্যে তাকুয়া কতটুকু আছে আল্লাহ সুমান তালা এই সয়াম সম্পর্কেও তাকুয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং একাধিক জায়গায় হে মান্দারগণ তোমাদের প্রতি সয়ামকে ফরজ করা হয়েছে যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের উপরেও সয়াম ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা আল্লাহ ভীতি হতে পারো যাতে তোমরা আল্লাহ ভীরু হতে পারো যাতে তোমরা আল্লাহ সুমানতলা সৃষ্টিকুল সম্পর্কে অবগত হও সুহান আল্লাহ যাই হোক আল্লাহ সুহান এই অন্যতম নিয়ামত ইসলাম এবং আমরা হচ্ছে উম্মাতে মোহাম্মদি এবং উম্মাতে মোহাম্মদ হিসেবে এত সম্মান এত মর্যাদা মানুষের মধ্যে থেকে সব থেকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এখানে কুন্তুম হয়রিন উখরি জাতলিন নাস যত মানুষ আছে সেই মানুষের মধ্যে থেকে তোমরাই হচ্ছে উত্তম জাতি তোমাদের কর্ম হচ্ছে মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেওয়া অতান হাউনা আনিল মুনকার এবং মুনকার কাজ থেকে নিষেধ করা 
এবারে প্রশ্ন যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার এই কাজ থেকে কাজে আমরা কতটুকু এগিয়ে যেতে পারছি এই প্রশ্নের উত্তরে সব প্রথমেই আমরা ফেল যে না পারিনি আমরা ঠিকঠাক পারিনি যতটুকু দরকার ততটুকু পারিনি কারণ আমাদের মধ্যে সেই অন্য বেধর্মীদের মধ্যে বা বিজাতীয়দের মধ্যে যে ভুলগুলি আছে আমাদের মধ্যেও সেই ভুলগুলি আছে কোনো পার্থক্য নেই মানুষ আসবে কেন আমার কথায় আমি এই আয়াতটি শোনার পরে যখন অন্য কোন মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে যাচ্ছি বলছি ভাই শোনো এই যে তুমি সহি হাদিসের অনুসারী অনুসারী হও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়টি নিষেধ করেছেন সেটিকে মানে সেটিকে নিষেধ থাকো সেটিকে দূরে থাকো এবং যেটি নির্দেশ দিয়েছেন সেটিকে মেনে চলো তারপরে যখন আপনি এই কথা তাকে বলবেন তখন প্রথমে আপনার প্রথম ভুল যেটি ধরবে ও সেটা হচ্ছে তুমি কাকে বলি বড় আরে ভাই তোমার বাড়ির লোকেদেরকে বোঝাও আগে তোমার স্ত্রীকে বোঝাও তুমি আমাকে এই কথা বলতে আসছো তোমার ছেলে তো সেই করে সে তো সেই করে আর তুমি আমাকে বলতে আসছো তুমি তো আরে ভাই সুদের টাকা নিয়ে রেখেছো তুমি আমাকে এই বোঝাও তুমি তো সেই ধরনের খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত আছো তো এই প্রথমেই আমাদের বাধা এবং বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছে যখন দিনের কোনো কাজ করতে যাচ্ছি দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমার মধ্যে সে ক্যাটাগরি নাই আমার মধ্যে ততটুকু নলেজ নেই জ্ঞান নেই আমার মধ্যে সেই জিনিসটুকু নেই যে মানুষের কাছে আমি পৌঁছাবো কারণ আমি প্রথমেই হচ্ছে আমার কাছে সে যে হাতিয়ারটি দরকার যুদ্ধ ময়দানে আমি যখন যাব যুদ্ধের জন্য আমার কাছে থাকবে তালোয়ার এবং তা সেই তালোয়ারের মধ্যে থাকবে ধার ধারালো তালোয়ার তবেই তো আমি বিরোধীদের মানে পক্ষে আমি যুদ্ধ করব আমার হাতে থাকবে ঢাল সেই ঢালও আমার দুর্বল আর আমার হাতে যে মানে অস্ত্রটি আছে সেটি হচ্ছে ভোতা আর এই ভোতা অস্ত্র আর দুর্বল ঢাল নিয়ে যখন আমি জেহাদের ময়দানে নামছি তখন প্রথমেই কুপকার প্রথমে আমার ঢাল ভেঙে গেল তারপরে আর একটা যেটা যেটুকু ছিল সেই সম্বলটুকু শেষ এবং আমাদের মধ্যে এই তারওয়াল মানে তারওয়ালকে তেজ করার জন্য এবং ঢালকে মজবুত করার জন্য কোন ধরনের প্ল্যান প্রোগ্রাম কিছুই নেই কোন ধরনের প্ল্যান প্রোগ্রাম কিছুই নেই শুধুমাত্র এতটুকুই আমাদের মনের মধ্যে সব সময় আছে যে আমরা হচ্ছে সেই হাদিসের অনুসারী বাস আর কিছু দরকার নেই আমরা হচ্ছে সেই হাদিস এবং কোরআনের অনুসারী আর কিছুর দরকার নেই সেই সুন্নার অনুসারী আর কিছুর দরকার নেই বাস এতটুকুই দরকার আর কিছু নেই আগামী যে প্রজন্ম তাদেরকে কিভাবে তৈরি করতে হবে তার জন্য প্ল্যান আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন আসছে ছোট ছোট বাচ্চা যারা আগামী দিনের প্রজন্ম হবে তাদেরকে তৈরি করার যে প্ল্যান যে প্রোগ্রাম তাদেরকে সুশিক্ষা তাদেরকে কিভাবে শিক্ষা দিলে তারা দিনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে আমি যেমন বুঝতে পেরেছি সেই হাদিস এবং কোরআনের গুরুত্ব আমি যেমন বুঝতে পেরেছি যে এই সব জিনিসগুলি ভুল এবং এগুলো ঠিক যখন আমি এই সবই বুঝতে পেরেছি তখন আমার প্রথম যে স্টেপ সেটা হচ্ছে তার জন্য প্ল্যান নেওয়া যে আমার প্রজন্মকে আমি কিভাবে প্রস্তুত করতে পারি দুনিয়া কিসে যাচ্ছে দেখে লাভ নেই দুনিয়ার মানুষ কি করছে দেখে লাভ নেই কারণ আমি মমিন আমি বুঝেছি যে আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে তাকুয়া সেটি হচ্ছে আল্লাহ ভীরুতা সেটি হচ্ছে আসরা যদি আমার কাছে আসরা গুরুত্ব হয় তাহলে আমার শিশুর জন্য আমি আজ থেকেই ভাবতে লাগবো যে আমার ছেলেটি কিভাবে বড় হতে পারবে কারণ আমার তো সময় শেষ আমি পারবো না আমার তো সময় শেষ বড় দুঃখের বিষয় যে এখন বর্তমান সময়ে যারা নিজেদেরকে সেই হাদিস এবং কোরআনের অনুসারী মনে করে তাদের মধ্যেও সেই সমস্ত ধরনের ভুল সে সমস্ত ধরনের খারাপ কর্মগুলি লুকায়িত আছে যা একজন বেদাতিদের বেদাতি যারা তথা বেদাতি তাদের মধ্যে যেগুলি আছে সেই একই ধরনের ভুল আছে তারাও বাড়িতে টিভি রাখে আমিও বাড়িতে টিভি রাখি তাদের বউ বেপর্দা হয়ে বেড়াই আমার বউ বেপর্দা হয়ে বেড়াই তাদের সমস্ত কিছু তাদের সমস্ত যা 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 কিছু আছে অন্যান্য বিষয়ে তাদের যা যা হয় আমাদের তাই তাই হয় অথচ আল্লাহ সুবাহ আহমদ আলা এ ব্যাপারে বলছেন যে কোনো প্রজন্ম যদি ধ্বংস করতে হয় তার আগের কথা হচ্ছে যে কোনো প্রজন্ম যদি ধ্বংস করতে হয় কোনো জেনারেশনকে যদি ধ্বংস করতে হয় তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এমন কিছু জিনিস যে জিনিসের মাধ্যমে তাদেরকে কুড়ে কুড়ে খাবে তৎকালীন সময়ে রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লামের দিনের কাজ যখন পূর্ণ রূপে চলতে লাগলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দিনের কাজ যখন পূর্ণ রূপে চলছে সকলেই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে তখন মুশ্রিকে মাক্কা কাফেরের মুশ্রিকরা তারা প্ল্যান করলো যে এই দাওয়াতকে কিভাবে বন্ধ করা যায় এই দাওয়াতকে এই এই দিনের দাওয়াতকে হকের দাওয়াতকে কিভাবে বন্ধ করা যায় তারা প্ল্যান করলো এবং প্ল্যান করে অনেক রকম চেষ্টা করলো রাসুলকে মারলো সাহাবেদেরকে মারলো সাহাবেদেরকে একাধিক কষ্ট দিল তা কষ্ট দেওয়ার ফলে দেখছে যে আরো বেশি বাড়ছে তাহলে তারা কি করলো বলছে এই পদ্ধতি নেওয়া যাবে না অন্য কোন পদ্ধতি দরকার আছে পদ্ধতিটি কি পদ্ধতিটি হচ্ছে এই যে তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত নায়ক নায়িকা গায়ক গায়ক গায়িকাদেরকে নিয়ে এসো ইরান তুরান থেকে এবং তুরস্ক থে
গান শের শায়রি তারপরে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে এগুলো হয় মাজলিস গুলো হয় এই মাজলিস তোমরা বসাতে থাকো এই মাজলিস বসানোর ফলে মানুষ তখন আর দিনের দিকে যাবে না তখন এই মুখী হবে মানুষ তখন দিনের দিকে যাবে না এই মুখী হবে যখন এই মুখী হবে তখন তাদের দিনের দাওয়াতে কিছুটা হলেও ভাটা পড়বে এবং সেই একই জিনিস আমাদের যারা বিরোধী তারা একই জিনিসকে ক্যারি করে আনছে সুরা লোকমান সাত নম্বর আয়াত আল্লাহ সুহান ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ সুহান বলছেন মানুষের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে লাহু আল হাদিস এমন কিছু কথা এমন কিছু যৌতুক না এমন কিছু কৌতুক এমন কিছু গান বাজনা এমন জিনিস ধরনের কিনে আনবে সে জানবে না যে এর মধ্যে ভালো এবং উপকারিতা কি আছে এবং মানুষের মধ্যে এই জিনিসের দাবাদ দিবে দেখো এই দেখো আমার মোবাইলে একটি নতুন গান এসেছে নতুন একটি মানে মিউজিক এসেছে দেখো কত সুন্দর এটি দেখো শেয়ার এটি শেয়ার করো হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক এবং ইত্যাদি জিনিসে শেয়ার করো লেহুল হাদিসিল্লাহ এবং মানুষকে এর মাধ্যমে সে পদভ্রষ্ট করবে এবং দিনের পথে তারা বাধা সৃষ্টি করবে এবং দিন কে নিয়ে তারা আঠারটা হাসে বিদ্রুপ করবে মোহিন এবং এদের জন্য আছে কষ্টদায়ক শাস্তি আল্লাহ সুবাহ এই বাণী কতটা যে বাস্তব বিখ্যাত মুফাসির সাহাবা ইকরাম তিনি একজন সাহাবা তিনি বলছেন যে এই আয়াত এই আয়াত মিউজিক বা গান ছাড়া আর কিছুর জন্য নয় মিউজিক বা গান ছাড়া আর কিছু কিছুর জন্য নয় এবং রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লামের একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তিনি বলেন যে শয়তানের যে বিষাক্ত যে তার তীরগুলি আছে সে তীরের মধ্যে থেকে অন্যতম তীর হচ্ছে এই গান বাজনা এই মিউজিক আমার প্রজন্ম যে প্রজন্মকে আমি প্রস্তুত করব আগামী দিনে যে দিনের দায়ী হবে দিনকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে সেই প্রজন্মকে প্রথমেই সেই প্রজন্মকে প্রথমেই পঙ্গ করে দিচ্ছে এই গান বাজনা বা সিনেমা নামক এই ধরনের পুষ্টি রোগে যেগুলি প্রত্যেক প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের বাড়িতে টিভি চ্যানেল টিভি কেবেলের মাধ্যমে প্রত্যেক দিন পয়সা দিয়ে কিনছি এবং আমার ছেলে আমার স্ত্রী আমার বাড়ির সমস্ত জন একা বসে বসে দেখছে এবং আমরা ভাবছি যে হ্যাঁ এ থেকে আমরা অনেক জ্ঞান পাচ্ছি কিন্তু আপনি জানেন না যে সেই সময়ের মুশ্রিকি নেমাক্কা তারাও এই প্ল্যানই করেছিল যে এই যুবকদেরকে এই মুসলমানদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য সব থেকে বেশি কার্যকরী যে পদ্ধতি সে পদ্ধতি হচ্ছে শের শায়রি সে পদ্ধতি হচ্ছে গান বাজনা সে পদ্ধতি হচ্ছে মিউজিক এবং নর্তকীদের ডান্স কারণ এই যুবকরা এই জিনিসকে শুনে আফিমের নেশার মতো নেশাগ্রস্ত হয়ে যাবে এবং আগামীতে এই দিনকে সারিয়তকে আগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা তারা পঙ্গু হয়ে যাবে আজও সেই কর্ম তারা করে চলেছে প্রত্যেক প্রতিনিয়ত এবং এই গান এবং বাজনার মধ্যে এবং বিভিন্ন যে সিনেমা গুলো তৈরি হয় তার মধ্যে অনেক কিছু মেসেজ থাকে যে মেসেজের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আপনার শিশুর কিন্তু ব্রেন ওয়াশিং ওয়াশিং এর কাজ হচ্ছে প্রতিনিয়ত আমার আমার ভাই আপনার শিশু আর কেউ আর কারো প্রতিনিয়ত তাদের ব্রেন কে কন্ট্রোল করার জন্য হ্যাপনোটাইজ করা হচ্ছে তারা জানে না যে তাদের ব্রেন অন্যের হাতে কন্ট্রোল হয়ে গেছে অলরেডি টিভি বা ভিডিওর মাধ্যমে বা সিনেমার মাধ্যমে বা অন্য কিছুর মাধ্যমে কিন্তু এর জন্য আমাদের কোন প্ল্যান নেই বরং পয়সা দিয়ে প্রত্যেক দিনই কিনছি সেইগুলিকে পয়সা দিয়ে কিনছে সেইগুলিকে এবং ছেলে এবং স্ত্রী মেয়েদেরকে দেখানোর জন্য এইগুলিকে আমরা সহজ করে দিচ্ছি দেখো এবং দেখে দেখে শেখো আর আগামী দিনকে তুমি আগামী যে প্রজন্ম হবে সেই প্রজন্মকে পঙ্গ করে দাও যাতে দিনের কাজ এগিয়ে না যায় যাতে দিন ধ্বংস হয়ে যায় দিন এগিয়ে না যায় এটাই তো চাই তারা আর তারা অনেকই সাকসেস অনেকটাই সাকসেস তারা অনেকটাই সাকসেস আমি আমি টিভি কম্পিউটার মোবাইল এবং টেকনোলজির বিরোধী নয় এগুলির প্রয়োজন আছে এগুলির অবশ্যই প্রয়োজন আছে কিন্তু এর ব্যবহারিক দিক আপনাকে দেখতে হবে আপনি বাড়িতে যখন চ্যানেল নিয়েছেন সেই চ্যানেল টিভির মাধ্যমে একাধিক যে এগুলো আসে আপনার প্রোগ্রামগুলি আসে সেই প্রোগ্রামগুলির মধ্যে কয়েকটি ভালো জিনিস থাকে কয়েকটি ভালো জিনিস থাকে তার মধ্যে যদি একটি ভালো জিনিস থাকে পঞ্চাশটা তার মধ্যে বিরোধী খারাপ জিনিস থাকে ইসলামের বিরুদ্ধে আপনার ছেলের যে মেন্টালিটি সে মেন্টালিটির বিরুদ্ধে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ যে জিনিস আপনি সকলের সামনে বলতে লজ্জা পান আপনি যে জিনিস দেখতে সকলের সামনে লজ্জা পান 
সেই জিনিস আপনার পুরো ফ্যামিলির সামনে প্রকাশ্যে বলা হয় প্রকাশ্যে সেই পোশাক এসে পোশাক পিনে এসে সেই মানে সেই অঙ্গভঙ্গি করা হয় আপনিও দিব্যি দেখেন স্ত্রীও দেখে আপনার ছেলেও দেখে আপনার মেয়েও দেখে সকলেই দেখেন কিছুই মনে হয় না কিন্তু এটি আপনি বাজারের সামনে কারোর সামনে বলেন দেখি এ কথা বলতে পারবেন না কিন্তু দেখছেন প্রকাশ্যে দেখছেন এবং সে লাউডলি বলছে ফুল স্পিকারের সঙ্গে বলছে খারাপ কথা এবং খারাপ গান বাজনাগুলি চলছে গানের মধ্যে ফুল স্পিকারে ভলিউম ফুল ভলিউমে এমন কিছু কথার ব্যবহার করা হচ্ছে যেটি প্রথমত শিরগিয়া তারপরে সেটি হচ্ছে রুচিপুর রুচি বিরুদ্ধ এ ধরনের কথা প্রতিনিয়ত একটি শিশু মানে যদি ঢুকতেই থাকে ঢুকতেই থাকে ঢুকতেই থাকে তাহলে একদিন আপনার অজান্তেই আপনার শিশু দিনের দায়িত্ব দূরের কথা সে ভালো মানুষও হতে পারবে না তার হেয়ার স্টাইলের পরিবর্তন ঘটে যাবে তার চলার পরিবর্তন ঘটবে তার পোশাকের পরিবর্তন ঘটবে শত ছিদ্র আলাপ প্যান্ট পরবে আপনি তখন বলবেন বেটা আঠারো বছর বিশ বছরের বেটা তাকে বলছেন যে বেটা এই পোশাক পড়তে হয় না না আর আপনি পারবেন না কারণ তার ব্রেন ওয়াশ হয়েই গেছে অলরেডি সে জানে যে এটি ফ্যাশন এটি হচ্ছে আধুনিকতা সে জানে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিকতা সে জানে যে এটি হচ্ছে স্টাইলিশ ম্যান এইটি হচ্ছে সমাজে নিজেকে দেখানোর জন্য এটি হচ্ছে অন্যতম একটি মাধ্যম এবং লোকে আমাকে বলবে এডুকেটেড আমাকে বলবে শিক্ষিত এটি হচ্ছে একটি দিক জানেন আপনার অজান্তে আপনার ছেলে কিন্তু অন্যের হাতে আপনার অজান্তে আপনার খাচ্ছে আপনার পড়ছে আপনার প্রত্যেক দিনের লেকচার সে শুনছে তা সত্ত্বেও কিন্তু আপনার ছেলে অন্যের হাতে আপনি মনে রাখবেন যে এটি হচ্ছে একটি কারণ সেটি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ দেওয়া ভবিষ্যৎবাণী মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ তার অজান্তে এমন কিছু জিনিসের খরিদ করবে এবং মানুষকে পদভ্রষ্ট করবে এবং দিন দিন থেকে পদভ্রষ্ট করবে দিনের মজা করাবে মহিম এদের জন্য ভ্রষ্টতা এদের জন্য হচ্ছে ভয়ানক শাস্তি এবারে কথা হচ্ছে যে এই যে সম্প্রদায় এই যে জেনারেশন যে জেনারেশনটা জেনারেশনটা আগে এগিয়ে এসে দিনের কাজ করবে দিনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই জেনারেশন যদি প্রথমেই সেই প্রথম সারিতে যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আগে গিয়ে আপনি তার জন্য কি আর আশা রাখবেন আপনি আগে গিয়ে তার জন্য কি আশা রাখবেন আপনি কি আশা রাখবেন যে সে দিনের কথা কাজ করবে আপনি কি আশা রাখবেন যে তাকে আপনি বোঝাবেন যে দিন দিনের দাওয়াতে প্রয়োজন আছে আপনি কি আশা রাখবেন তার মধ্যে থেকে বড় দুঃখের বিষয় যে এই ব্যাধিতে প্রত্যেক বাড়ি প্রত্যেক গ্রাম প্রত্যেক শহর আজকে মানে এই ব্যাধিগ্রস্ত এবং আমাদের প্রজন্ম প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এর জন্য আমি আপনি গার্জেন মা বাপ কেউই ভাবছে না আমরা ভাবছি যে আমার ছেলে তো এই তো গ্রাজুয়েট হলো এই তো এম এ পড়ছে আর কি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো হ্যাঁ খুব সুশীল খুব ভালো কথাবার্তা ভালো ওঠা বসা ঠিকঠাক করে কিন্তু আপনি জানেন না তার ব্রেন ডাইভার্ট হয়ে গেছে তার ব্রেন হেপনোটাইজ হয়ে গেছে তার ব্রেন অজান্তেই ও তার অন্য কারো হাতে তার অন্য কারো হাতের নাগালে চলে এসেছে সে আপনার ছেলেকে যেভাবে চালাবে যদি চাই নাস্তিক করতে সে নাস্তিক হবে যদি চাই সে অন্য কোন ধরনের মানে কাজ করাতে সে পারবে কোন সমস্যা নেই আজকে আমরা দেখতে পাই যে ভালো ঘরের ছেলেও বেধর্মী নাস্তিক হয়ে গেছে একটু ভালো জায়গায় শিক্ষা দিতে গেলে ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দিচ্ছি সেখান থেকে মানে শিক্ষিত হয়ে এসে বাড়িতে এমন কিছু সেরিয়ার বিরোধী কথা বলছে যা আপনি ভাবতেই পারেন না এই কেমন করে হলো কারণ তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে আপনার ছেলেকে আপনার ছেলের ব্রেন কে কন্ট্রোল করার জন্য প্রতিনিয়ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং এই টিভি ইন্টারনেট মোবাইল এবং এই সব জিনিসের মাধ্যমে তাই আজকে আমাদেরকে প্রস্তুত হবে প্রস্তুত হতে হবে বিষয়গুলি নিয়ে এবং আমাদের যে আগামী প্রজন্ম যে শিশুগুলি আছে সেই শিশুগুলির দিকে আমাদেরকে বিশেষ নজর দিতে হবে যে তারা কি দেখছে কি কথা বলছে কার সঙ্গে মিশছে কি পড়ছে প্রত্যেকটি বিষয়ে যদি আপনি খেয়াল রাখেন এবং দেখেন তাহলে হয়তো কিছুটা হলেও আমার ছেলেকে আমার প্রজন্মকে আমরা ঠিকঠাক জায়গায় নিয়ে আসতে পারবো এবং তাদের জন্য আমরা এ আশা রাখতে পারবো যে তারা আগামী দিনের প্রজন্ম হবে এবং দিনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এ আশা রাখতে এ আশা আমরা রাখতে পারবো তাদের কাছে যদি এই প্রচেষ্টা আমাদের কাছে যথাযথ থাকে আল্লাহ সুবাহ তারা যাতে আমাদেরকে এ বিষয়গুলি বোঝার টপিক দান করে কোন এলাকায় বা কোন গ্রামে যদি অমুসলিমদের হানা হয় তাহলে সেইখানে দশটা পাঁচটা পনেরোটা মানুষ মারা যায় এবং হয়তো তাদেরও কিছু হতাহত হতে পারে 
এটি হচ্ছে আমাদের একটি বড় ধরনের ক্ষতি এবং আমরা বলি যে হ্যাঁ এত পাঁচজন লোক আমাদের মারা গেল খুবই দুঃখের বিষয় খুবই কষ্টের বিষয় খুব দুঃখ লাগে কিন্তু এই মারার থেকে ভয়ানক মৃত্যু হচ্ছে এই যে কোনো মানুষের মানবিকতা মরে যাওয়া কোন মানুষের ইমান ধ্বংস হয়ে যাওয়া কোন জাতিরকে ধ্বংস পঙ্গু করে দেওয়া এটি হচ্ছে তার থেকে বেশি ক্ষতিকর এবং এর দিকেই তারা বেশি এগিয়ে আছে প্রতিনিয়ত আমাদের ছেলেরা যে কার্টুন গুলি দেখে সে কার্টুন গুলির দিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সব থেকে ফেমাস যে কার্টুন আমাদের কাছে প্রচলিত সেটি হচ্ছে টম অ্যান্ড জেরি ছোট ছোট বাচ্চাদের খুবই বড় ফ্যান এগুলো টম অ্যান্ড জেরি সবসময় তারা দেখে এই টম অ্যান্ড জেরির মধ্যে কি ধরনের হার্ডিং মেসেজ আছে কি ধরনের লুকায়িত কিছু মেসেজ আছে যেগুলো আপনার ছেলের ব্রেনে হচ্ছে প্রতিনিয়ত সে আপনি জানেন না তার মধ্যে একটি আমি উদাহরণ আপনাদেরকে দিচ্ছি যে টম অ্যান্ড জেরির এক মুহূর্তে একটি ইঁদুর এবং একটি বিড়ালের খেলা হয় এই মানে এই কার্টুনে বাচ্চারা দেখে অনেক বেশি বড়রাও অনেকে দেখে টম অ্যান্ড জেরির কার্টুন দেখছে আপনার ছেলে আপনি বলবেন যে আমার এতে আবার কি আছে টম অ্যান্ড জেরি দেখছে সমস্যা তো নেই টম অ্যান্ড জেরিতে আপনার দুজন ব্যক্তি বসে আছে এবং ইঁদুর আর বিড়াল খেলতে খেলতে এসে এক জায়গায় চলে আসছে এবং চলে আসার পরে তারা বসে আছে মানে দুজন ব্যক্তি বসে থাকার সময় টম অ্যান্ড জেরি যখন ওখানে পৌঁছচ্ছে তখন একটা পিরামিড আকারের একটি মানে জিনিস সেইখান থেকে মাটি ফুড়ে বেরিয়ে আসছে বাইরে তখন সেই ব্যক্তি বলছে ওই টম অ্যান্ড জেরিকে বলছে যে স্টপ স্টপ আওয়ার হলিউড গড ইজ কামিং আমাদের হলিউডের দেবতা এখানে আসছেন এবং সেই পিরামিডটা যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন সেই পিরামিডের উপরে একটি চোখ আঁকা আছে চোখ তৈরি করা আছে এবং যখনই সে বাইরে পুরো বেরিয়ে এলো যখন পুরো তার প্রকাশ ঘটল তখন সামনের যে ব্যক্তি দুজন ব্যক্তি চেয়ারে বসা ছিল তারাও মাথা নত করছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেই টম অ্যান্ড জেরি দুজনেই মাথা নত করে তাকে মানে তার সামনে মাথা নত করছে আমরা সাধারণভাবে একজন বড় মানুষ হিসেবে আমরা যদি এটি দেখি তাহলে বলবো এটি আবার কি এটি তো কিছুই নয় এটা তো সাধারণ একটি বিষয় না আপনার ছেলের ব্রেনে সাপ্লিমেন্টাল মেসেজ দিচ্ছে সে লুকায়িত মেসেজ দিচ্ছে লুকায়িত কিছু চিহ্ন দিচ্ছে তাকে যে এই যে হলিউডের গড হলিউডের ভগবান হচ্ছে এক চুপ বৈশিষ্ট্য এবং সে যদি দেখা হয় কোনো সময় তার সামনে মাথা মতো করতে হবে এক শিশু সামান্য একটি শিশু সেই শিশুর মধ্যে এমন কিছু ধরনের হাইডিং মেসেজ এটি তো একটি উদাহরণ হাজারো উদাহরণ আছে বিগ বস নামের যে বিখ্যাত একটি মানে কি বলে সিরিয়াল নাকি চলে একটা টিভির মাধ্যমে হাজারো লোক কোটি কোটি মানুষ দেখে তার মধ্যেও কিছু এমন হাইডিং মেসেজ আছে যেগুলি বড় মানুষদেরকে হেপনোটাইজ করতে পারে এবং আপনাকে যে কোনো সময় শিরকের সঙ্গে লিপি মানে শিরকের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে এভাবে গান গানের মধ্যে এত বেশি শির এত বেশি বেলাল্লা বেহায়াপনা আছে যেগুলি মুখে বার হলে ইমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তুহি মেরা সাবে হে সুবাহ হে তুহি মেরা দুনিয়া তুমি রাবে হে হোদা হে তুহি মেরা দুনিয়া এরকম ধরনের গান আছে যেখানে বলা হচ্ছে তুই আমার সব তুই আমার সকাল তুই রাত্রি তুই সন্ধ্যা তুই সমস্ত কিছু তুই আমার খোদা তুই হচ্ছে আমার আল্লাহ তোর সামনে আমি সজ্জা করব এ ধরনের একাধিক জিনিস যেগুলি আছে এই গানগুলি শুধুমাত্র গান নয় বরং সেই গানটা কোন মানুষ যদি তার মুখস্থ থাকে একবার দেখে তাহলে যখনই তার কানে আসবে তখন ওর মনের মধ্যে থেকে নিজে নিজে সেটি রিপিট হবে সেই মনের মধ্যে এমনি না বলতে গেলেও তার মন সেটিকে রিপ্লাই দেবে যে হ্যাঁ ওই কথাটা বলছে মনের মধ্যে রিপ্লাই হচ্ছে আপনি জানেন যে এই কথা বলার মানে কি এ কথা বলার মানে হচ্ছে যে আপনি আল্লাহর সঙ্গে শরিক করছেন আমরা জানি মুসলমান হিসেবে যে আমাদের রাব হচ্ছে একটি তা সে ছাড়া কারোর সামনে মাথা মতো করা যাবে না আর আপনি যখন মুখের স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন মুখে যখন রিপিট করছেন আপনি যদি আপনার অন্তরে নেই আপনার অজান্তেই আপনার মন সেইটিকে সাই দিচ্ছে এবং বলছে যে আমি আমার প্রেমিকার সামনে মাথা মতো করছি এবং সে আমার সব সে আমার খোদা সে আমার রব নাহিক এই কথার পুনরাবৃত্তি আপনি সামান্য একটি গানের মাধ্যমে করে থাকেন এবং প্রতি নিয়ত প্রতি সেকেন্ডে আপনার ছেলেকে সে শের কুফরি এবং বেহায়াপনা বেলেল্লাপনার প্রতি নিয়ত সে মেসেজ পাঠাচ্ছে আপনি কি আশা রাখেন এই শিশুর জন্য যে আগামীতে সে দিনের দায়ী হবে আপনি কি আশা রাখেন আগামী দিনে ছেলে আপনার জন্য দোয়া করবে আপনি যখন মারা যাবেন তখন এই বলবে এই দোয়া করবে আপনার জন্য আপনি কি মনে করেন আমার মনে হয় না আমার মনে হয় না যে আপনার জন্য সে দোয়া করবে আমার মনে হয় না যে আগামী দিনের সে হালকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনার উম্মতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমার মনে হয় না যদি চান প্রজন্মকে বাঁচাতে এই মারাত্মক এক বিষাক্ত পরিবেশে তাহলে প্রতিনিয়ত আপনার শিশুকে যে ভিডিওটি আপনি দেখাবেন সে ভিডিওটি দেখানোর আগে আপনি প্রথমে দেখুন যে সেটার মধ্যে কি আছে কিছু এমন মানবিক কুরুচিপূর্ণ যদি হয় মানবিক বিরোধী যদি হয় তার মধ্যে শিরকের যদি কোনো গন্ধ থাকে কখনো দেখাবেন না সেইটিকে যদি তার মধ্যে কিছু এমন অশ্লীলতা থাকে সে
যে টিভি কানেকশন আছে যদি আপনি চান আপনার ছেলে এবং আপনার মেয়েকে ভালো তাকে দিনের পথে নিয়ে আসার জন্য তাহলে অবশ্যই টিভি কানেকশনকে আপনাকে বন্ধ করতে হবে আজই এখনই বন্ধ করতে হবে আপনি যদি চান আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ কারণ সেই টিভি এবং এ ধরনের যে জিনিসগুলি আছে সেইগুলিতে আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছেই করছেই আপনার মেয়েকে আপনি যতই দামি বোরকা কিনে দেন যতই ঢেকে ঢুকে বাইরে পাঠান কিন্তু সে ভেতর থেকে পুরো উলঙ্গ যখন সে সামনে প্রকাশ্য দেখে কারো ডান্স তখন এমনিতেই উলঙ্গ হয়ে যায় কারণ আল্লাহ সুবাহান আহমদ আলা বলছেন যে মোমিনদেরকে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নত করো কুল্লিল মিনিনি আগুদ্দু মিন আফসার হিম ওয়াহফুদু ফুরুজ আহম এবং তোমাদের গুপ্তাঙ্গে হেফাজত করো সেটিকে সংরক্ষণ করো এটি সেই সকল নারীদের জন্যই শুধু যে তোমার জন্য বৈধ তাছাড়া অন্য কারোর জন্য নয় অতএব এই জিনিস থেকে যদি আমাদেরকে বাঁচতে হয় তাহলে প্রথমত সব থেকে বেশি ভয়ানক যে জিনিস সেই জিনিসটি হচ্ছে টিভি এবং এই ধরনের এই ধরনের মোবাইল স্মার্টফোন এবং এইগুলি আমাদের শিশু থেকে দূরে রাখুন আর যদি একান্তই দিতে হয় তো এমন কিছু জিনিস দেখান যেগুলি তার জন্য উপকারী হবে প্রথমে আপনি দেখবেন তারপরে তাকে দেখাবেন এভাবে যদি আমরা করি এবং তাদেরকে যদি প্রপার শিক্ষা দিই আমরা যথাযথ শিক্ষা দিই তাহলে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় যে তারা আগামী ভবিষ্যৎ হবে এবং আগামীতে আমাদের শরীয়তকে আমাদের দিনকে আমাদের সমাজকে আমাদের জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ইনশাআল্লাহ আমাদের সমাজের যে আহ সমস্যাগুলি আছে সেই সমস্যাগুলির কিছুটা হলেও সুধার হবে এ আশা রাখা যায় ইনশাআল্লাহ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى ولا وعد وهم تم اكبر اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العين